ロケをしてそれがあのもうとにかくもう私のもう今年一番大変なお仕事だと思ってたんですけどそれ以外にも、えー、とポンコちゃんのダンスの付き添いポンコちゃんのダンスの付き添いとかあとね昨日も実は別の仕事がありましてなんかねポンポンポンと。続いて今月めちゃめちゃバタバタ月間だったんですよそうまだ言えないんですけどまだ解禁されてないんですけどだからねもうちょっと今占いがちょっと追いついてませんまさか海外アフタヌーン終わりで海外は大変でしょうでしかもだって3月の初めて多分木曜日でしたよねそううんだえっ、ー、と撮影して次の日1日撮影してでその次の日が木曜日とかだったんで私付き添いのためにすぐ帰ってきたんですよ観光もせずにねうんでダンスもでセリフも覚えてダンスも覚えてだからなんかバタバタしてたんですうんほらだってマネージャーとしてはダンス教えてあげないといけないんでうんでもずっとバタバタしておりました<笑>何でしょうかねちょっとまだ言えないんですけれどもそうなんですうーん au じゃないの何でしょうね分かんないですまだ言えないですね<笑>さああとはですねえー、アイリーさんの目覚ましアラーム何にしてますかえ普通の,あの iPhone に備わってるやつ普通のピピピピってやつですよピピピピってあったっけうんあれは、あの音は使わないです。あの、てんてててんてれれんてんてててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててトマト先生ウェザーロで占いを担当してくださっているうーんあーいっぱい質問届いてるーあーどうしようかなえー、っとえー、っと今やりたいことは何ですか<笑>今やりたいことなんでしょうねうん今やりたいことなんだろうあえっ、ー、と最近私ツイッターツイッターにえっ、ー、とあるリプが届きましてそれがえっ、ー、とアイリンが好きな曲って言ってましたよねみたいな感じでえっ、ー、とカラオケの採点機能の100点えー、とあのジョジョの第6部のアニメのオープニングテーマを歌いましたっていう方がそのツイートをコメントくださってそれがカラオケの採点機能で100点取ってる画像だったんですよえ私この歌好きって言ってからそんなにめちゃくちゃ期間経ってるわけでもないしこんなに難しい曲で100点取ったのって思って。めちゃくちゃ気になっちゃってあれがカラオケで採点機能で100点取ったことあります私えあんな難しそうな曲で100点取れるのって思ってえ100点ってどうやって取るんだろうって思ってそっからすごい気になって最近なんか調べてたんですよカラオケスペース100点どうやって取るのみたいないろいろ調べてたらなんかあれなんですねカラオケの採点機能って今多分どんどんどんどん進化していてで精密採点とかがなんか AI が今やってるんですよねでなんかその,あのなんか感情みたいなものも採点に入るらしくてなんかね今どんどんどんどん進化してるんですってでその点数を取るためになんかこう,こういうテクニックがあるとかいろいろ研究してる方がたくさんいらっしゃってえー、すごい世界って思ってだから私もカラオケの採点機能って本当に学生の頃からもう使ってない記憶あるんですけど一回やってみたいって今ちょっと採点機能久々に使ってみたいなと思ってどっか空き時間あったら
やってみようかな。ね、でもけど採点機能によって多分違いますよねその難しさというかこの採点では割と高得点出るんだけどこっちではあんまり出ないとか精密採点とかだったんじゃないかなと思うので高得点狙いはだから音ゲーみたいな感じですよねきっとねだ本当にまあもちろんねその歌唱力がないと取れないと思うんですけど多分そのねプロの方でも100点ってなかなか取れないっていうじゃないですかだから多分その歌がお得意なだけじゃなくて機械のことも知ってる方なのかなと思ってめちゃめちゃ気になってなんか最近ねめっちゃやりたい採点機能ライブでお願いしますどうなんでしょうかねでも精密採点みたいなのだとなんか全然取れない気がしますけど学生の頃はなんかね採点結構使ったことはあってでもまあ時代が違うんでね今の進化したカラオケの採点ではないですけど100点取ったことは人生でまだ1回もないですね多分ね最高得点でも98点とか96点98点とかそれくらいが多分最高得点な気がするんでそう多分でもそれ昔の。採点ですもん多分今もっと厳しくなってるんじゃないかなうんねえ楽しそううんへえビブラートとかあるんでしょうねとかあダムの精密採点きつい上位の分析採点は割とあそういうのあるんだあそれはねもう何の種類とか全然わかんないへえカラオケ何歌うんですかでもその採点機能でなんか友達と遊んだりっていう時にはなんか歌い慣れてる歌を歌った気がしますその点数取りたくてでその時一番多分点数良かったのは多分「セーラームーンの乙女のポリシーうん乙女のポリシーめちゃめちゃ好きなんですけど分かります知らない方ぜひ検索してみてくださいセーラームーンの歌名曲いろいろありますけれども乙女のポリシーが大好きなのでアニソンアニソンですはいうんあ点取りやすい曲取りにくい曲とかあるんだへえやってみたいなそうなんかそのリプをいただいてからえ面白そうって思って最近ね調べちゃいましたうん秋葉のオープニングはもう覚えてないな八代亜紀さんのねうんキャスターでカラオケうまそうな人いますかどうでしょうねカラオケなんかもう最近ねやっぱこのご時世なのでみんなで集まってカラオケっていうのがなかなかできなくなっちゃってあの実はキャスター同士でカラオケ行こうっていう約束をずっとしてたんですよその時のメンバーがえっ、ー、と私とえっ、ー、とねもう何年も前の約束なんであんまり覚えてないんですけど私と、えー、イズミンとユイちゃんとサヤッチでなんか歌カラオケ行こうよみたいな話をね計画を最初立てててでまあちょっとね、まあ、今集まったりっていうのが難しくなっちゃったんで飛んじゃったんですけどあとはえー、まあシフトシフト問題<笑>シフト的に無理だったんで。なかなかできなくてで結局流れちゃったんですよねうんなので全然わかんない,いけカラオケ計画が飛んじゃったんで<笑>そう行きたいですけどねうんそうシフトがねやっぱ4人で合わせようとかなると難しいんですよねうん何年そう何年も前の約束果たせずなのでなんかねできたら楽しいですけれどもシフト問題はうんでもどうなんですかねでもミュージカルやってたりえなちゃんとかがうまいんじゃないかなって勝手に思ってるんですけどねミュージカルなんてだって歌もダンスもできないとできないのでりえなちゃんがうまいんじゃないかなってでも聞いたことは一回もないのでどんな感じかは全く分かんない<笑>キャスターの歌をちゃんと聞いたことはないです、うん、えー、うんだからシフト問題がなんとかなったらねみんなでいけたら楽しいですけどねハードル上げてるえー、だってミュージカルって歌めちゃめちゃ歌うでしょわかんないその経験ないからわかんないですけど<笑>
会長うまいんかってえー、わかんないミュージカルって歌わない人いないですよね全員歌いますよねきっとねわかんないちょっと勝手なこと言えないですけど<笑>上手なんじゃないかなと勝手に想像してます川端さんどうかなあピアノ弾くからですかどうなんですかねうんピアノ楽器やる人は必ずしも歌がうまいとはね一致しないイメージありますけれどもでも多分リズム感とかもね必要でしょうからね聞いてみたいなとは思いますけどね<笑>ああカラオケ行ってみたいですとちょっとどっかで空いた時間でやってみたいですねあの精密採点ねえー、全然取れなかったらどうしよう何点くらいで何点くらいだったらわあ高いねってなるんだろううんさああとはちょっとコメント<笑>コメント見ようかなコメント見ようかなうんわあいっぱい来てるいっぱい来ててどうしよううんかわいい女性とかっこいい女性どちらに憧れますか難しい質問ですねこれねうんでもねなんかいつまでも可愛らしいなんか愛嬌のある方は憧れますし私もね年齢が年齢なんでやっぱりこう可愛さでごまかせる年齢じゃないと思ってるんでそういう意味ではなんかちゃんと芯が通っていてなんかいろいろとね経験豊富で,で頼れる女性っていうのは素敵だなって思いますけどね。うん、最終的な今はなんかかっこいい女性ちゃんとなんかこう実力があって実力があって頼りになってみたいな女性になりたいですけど、うんまあ、でも最終的には可愛いおばあちゃんになりたいですね、うん、ピンクとか着ちゃう可愛いおばあちゃんになりたいです<笑>ね、難しい質問ですね面白い面白いももちろん大事ですよねはいえー、っとうーんあいっぱいあるいっぱいあるよーあーいっぱいある占い系結構いっぱいありますねあ最近衣装提供になりましたねと見ますか今日の衣装見ますかね衣装提供が私あの最近本当番組出演自体が全然なかったのであの衣装提供の日全然出演なかったんですけど今日初めて衣装提供していただきましたうんまだねあの全番組につくわけではなくてね、あのー、まだ始まったばっかりなので、ね、あのその日によってついたりつかなかったりするんですけれどもちょっとずつね衣装提供が始まりましたので本当にありがたいですよねうん今日番組の中でもお話しさせていただきましたけど本当にねこの衣装提供って今までも一番最初の1年目の時からもうみんなキャスターが憧れてたというかやっぱり天気や季節の情報をお伝えするキャスターとして服装ってとても大事じゃないですか、うん、なのでもう本当ね1年目の時からその時はね本当先輩キャスターさんが、えー、なんかじゃあ一生提供つけられるかどうか知り合い当たってみますっていう風に結構ね先輩たちが動いてくださってたんですけど、まあ、やっぱり番組立ち上げの時って最初は難しいですよねなかなかうまくご協力いただくのが難しかったのが今こうやってね皆さんが盛り上げてくださることによってご協力いただけるブランドさんも出てきたりしたので。本当にね皆さんがいつも応援してくださっているからこそですね本当に嬉しいですうんねなのでまあこれからもですね皆さんが盛り上げていただくことができるとできることがどんどん増えていくんですよどうしてもこうね外に
こう皆さんはね、まあ、多分いやもう数字とかそういうんじゃないよっていうふうに温かいのでね言ってくださるんですけどやっぱり何かをやりたいって思ったら、ね、じゃあそれどれくらい見てる番組なんですかとか、ねまあ、そういうふうに問われてしまうのでやっぱりねこうやってどんどん協力してくださる方が増えるっていうのは皆さんが盛り上げてきてくださった成果だなと思います本当にありがとうございますだからね今までその衣装提供ついたらいいなっていう風にいろいろ動いてくださってた先輩だったりとかねあの他の、えー、みんなたちこうもう卒業したキャスターも含めてですね一緒に盛り上げてくれたみんなにも教えてあげたいですね衣装提供つくほど大きな番組になったよっていう風にね報告してあげたいなとみんな盛り上げてくれてありがとうっていうね卒業しちゃったキャスターは本当に今までたくさん私も見,、ま、見送ってきましたけれども、うん、本当にもう今まで一緒に盛り上げてきてくれたキャスターもそうですしスタッフさんたちもそうですし何より視聴者の皆さんが応援してくださるからこそですね。あいやもうとんでもないくらいだってチャンネル登録者さんももうすぐ100万人ですかもうね想像できないくらいの人数なので、まあ、だからこそこうやってねできることもどんどん増えておりますね本当みんなにね伝えたいです今まで頑張ってきてくれた一緒に走り続けてきてくれたね卒業しちゃったキャスターも含めてねみんなに伝えたいなと本当にありがたいことだなとこれからもね本当に多くの方巻き込みながらもっともっとこの番組が大きくなるとお届けできるね情報も増えますしねチャンネル登録があって増えれば増えるほどそれだけ多くの方に天気をお届けできるチャンスもね多くなるかと思いますのでそういう意味ではねもちろん数字が全てではないんですけどやっぱりねチャンネル登録だったりとか SNS のフォロワーだったりとかいろんなものをねこうベースを上げていけたらねできることも増えていくかなとは思いますね本当にこれからも私たちね走り続けていくので応援していただけたら嬉しいなと思いますうーんねえまだまだやっぱりもっともっと多くの方に天気伝えるためにはどうしたらいいかなとかはいろいろ考えますけどなかなかやっぱり広めるっていうところは難しいんですよねうん本当にいやもう感謝です皆さんにあとてもとても感謝ですお疲れ様ってきてますけどいやもうだからこそこうねどうしたら広まるかなって最近はね私はインスタグラム頑張ってクイズ作ったりねちょっとまた新たな試みをしているんですよもしよかったらねまだフォローしてないけどこっそり覗きに来てる方フォローしてくださったりコメントやいいねで反応していただけたら嬉しいなと思いますねうんいや全然毎日投稿はできてないんですけれどもなんかね天気とかもっと伝えられるようにね、番組も SNS も頑張りたいなと思いますクイズびっくりしましたとうんそうですねいろいろとチャレンジしてクイズ今のところ全問正解おすごいクイズすごい勉強になりますでもねな何が盛り上がるか分かんないんですよねうんなかなか何が何が盛り上がるのかだからなんかこういうのやったらって全然教えてくださいはい、うん、あさやっちがいるさやっちが本物本物だあさやっちこんばんはあさやっちちょっと見てほしいんだけどさ<笑>見てるかな<笑>ねえこの新スタにあるこれスプラトゥーンみたいじゃないって話をさっき<笑>これもう誰にこれ伝えたらいいのか分かんなくてそうさっきもちょうどねそんな話したんですけどあの鍋食べる放送の後に林さんというスタッフさんがですねこのこれでコロコロ掃除してくださってて「わあスプラトゥーンみたいですね」って言ったらその場所にスプラトゥーン知ってる人が一人もいなくてシーンってした「<笑>んっていう空気になって<笑>またその話。めちゃめちゃスプラトゥーンじゃないですかこれめちゃでかいんですよこのほらローラーめちゃでかくないです途中から入ってきた方も見てくださいめちゃでかくないですかこの<笑>め
めちゃめちゃスプラトゥーンじゃないですかこれ林さんがこうやって<笑>こうやって掃除したんですよめちゃめちゃスプラトゥーンですよねめちゃめちゃスプラトゥーンじゃないですかそう分かる人が他にいなくて欲しいね欲しいですよねこれねめちゃでかいんですよこれ<笑>っていう話をさっきしていましたよかった分かる人がいてよかった<笑>ポーズお願いしますねえあのポーズちょっと練習してくればよかったな,なんかうんちょっとまた練習しますねじゃあポーズね<笑>あ分かりますね<笑>よかったさあということでちょっとねもうお時間なのでそろそろ終わろうかなうん最初入ってきたところだけれども本当にありがとうございましたさあでは、えー、時々またやろうかなと思いますので、えー、暇だったら覗きに来てくださいそれでは皆さんありがとうございました終わりますありがとうございました